Bu videoda temel konuları öğreneceğiz. Studio.code.org adresine giriyorum. Ders 1'den başlıyorum. Bağımsız etkinliği geçiyorum. Direkt sahne 1, mutlu haritalar. 1'e tıklıyorum. Burada bizde STR'den hangi ok flurbu hazineye ulaştırır? Bu flurb. Bizim buradan seçeceğimiz ok bunu hareket ettirecek. Bunun gitmesini istediğimiz yerde hazine. Bunu bir satranç tahtası olarak düşünürsek biz flurbun bir birim aşağıya ilerlemesini istiyoruz. O yüzden burada aşağı oku seçerek ve doğru cevap devam ediyorum. Bağımsız etkinliği geçiyorum. Evet. Hangi algoritma Fulur bu çiçeklere götürür. Şimdi yine satranç tahtası olarak baktığımızda hareket ettirmek istediğimiz nesnemiz ile çiçek arasında bir iki birim var. Yani fulur bu çiçeğe üzerine gelmesi için iki birim hareket etmesi gerekiyor. İki birim sola doğru. O yüzden bu oklarda iki kere sola doğru olanı seçiyorum. Videolar İngilizce olduğu için geçiyorum. Şimdi burada hedefe sürükle. Buradaki nesne mi üzerine mouse'un sol tuşuyla basılı tutup çekerek sürüklüyorum. Ve nesne mi olması gereken son yere getirip mouse'u bırakıyorum. şekli oluşturacak biçimde blokları düzenleyin. Tamam. Şimdi bu bir puzzle. Daha önce puzzle çözdüyseniz mesela burada bir çıkıntı var, burada bir girinti var. Bunu yine aynı şekilde üzerine sol tuşla basılı tutup çekerek olması gereken yere yaklaştırıyorum. Ve zaten bakın o algılıyor. Bıraktığımda olması gereken yere mıknatıs gibi yapışıyor. Bu ileride programlama yaparken kullanılan yöntemde bilmemiz gereken bir bilgi. Üçüncüye geçtik. Şekli oluşturacak biçimde blokları düzenleyin. Yine aynı şekilde tamam diyorum. Bu sefer üstteki bloğu dışarıya bırakmış. Tabi ben mesela alttaki bloğu da çekebilirim. Önemli olan onları birleştirmek. Burada benden istedi. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde bu sefer 3 parça. 3 parça vermiş. Bu da puzzle gibi. Ortadaki parça, aşağıdaki parça ve yukarıdaki parçayı birbirine birleştirdiğimde bulmacayı çözmüş oluyor. Devam ediyor. Evet. Burada da bu en üstteki parça. Bunu en üste koyuyorum. Bunun üzerine koymama gerek yok. Bu asıl resmi görmemiz için bize göstermiş. Parçaların yerlerini anlamamız için. Bu ortadaki parça ve bu da en alttaki parça. Bakın yakınına getirdiğim zaman şu ışık şurada bir parlama oluyor. Ve bıraktığımda oraya yapışıyor. Evet. 
Evet. Burada da yine en alttaki parça, ortadaki parça ve üstteki parça. Orta, üst ve en alt. Şekil özellik biçimde blokları düzenleyin. Evet. Burada bloklar birbiriyle bağlanmış durumda. En üstteki bloğu tuttuğumda diğer bloklar da benimle birlikte geliyor. Çünkü ona bağlanmış. Eğer blokları birbirinden ayırmak istiyorsam en alttaki bloğu çekmem gerekiyor. En üstten tuttuğumda onun altındakiler de benimle birlikte geliyor. Ben o yüzden en alttaki bloğu, en alttaki bloğu gibi böylece ayırmış oldum blokları. Bu en üste gelecek, bu ortaya gelecek ve bu en altta gelecek şekilde tekrardan birbirle birleştirdim. Evet, bu bloklar da yine birbiriyle bağlantılı şekilde. Bunları bölmek için yine birbirine uzaklaştırıyorum. En alttakini çekerek. Sonra şu blok bu ikisinin arasına gelecek. Tekrar birleştiriyorum. Burada blokların dışında şimdi bana 3 tane blok vermiş ve şuradakini yapmamı istemiş benden. 3 tane blok vermiş. İkisini bunun içine koymuş. Bu arasına başka bloklar alan ve o blokları kapsayan başka bir blok. Şimdi burada ilk renk bu rengi istemiş benden. Bak arasına yaklaştırıyorum. Arasına yerleşiyor. Ondan sonra şu renk. Şu rengi getiriyorum. Öbür bloğumun altına. Bak bu uzuyor ve ikisini birden kapsamış oluyor. Ve bir de en son yeşil istiyor benden. Yeşil. Yeşili bu çalışma alanına koymamış. Yeşili blokların içine koymuş. Burada burada herhangi bir nesne olduğu zaman bu çalışma alanının dışında burada istediğim kadar oradan alıp sürükleyip çalışma alanıma ekleyebiliyorum. Böylece çalışma alanında o bloktan birden fazla olabiliyor. Eğer o bloğu istemiyorsam çalışma alanının tekrar üzerine geldiğimde blokların üzerine bir çöp kutusu çıkıyor. Bıraktığımda çalışma alanından silinmiş oluyor. Evet. Son parçayı da ekleyelim. Bloklarız düzenli. Tamam. Bu sefer çalışma alanına hiçbir renk koymamış. Hepsini tutup alabileceğimiz şekilde bloklara eklemiş. Bir tek hepsini kapsayacak olan nesnevi çalışma alanına koymuş. Şimdi ben burada bana neye ihtiyacım varsa onları buradan tutup çalışma alanıma alacağım. Bir tane bu renk gerekiyor bana. Bir tane sonra bu renk gerekiyor ve bir tane yeşil gerekiyor. Sonra bunları birbirine bağlayacağım. Ve birbirine bağladıktan sonra hepsini sürüklemek için ne yapıyorduk? En üstteki nesneyi tuttuğum zaman diğerleri ayrılmıyor. Onlar da benimle birlikte geliyor. Ama bir toplu olarak tutup bu ana nesnevin içine ekleyebiliyorum. Bu mancıyı düzelt. Bu da son etkinlik. 
Evet, yine parçalamak için ayrı ayrı alttan tutup çekiyorum. Bu en üste gelecek. Bu ortaya gelecek ve bu da en sona gelecek. Evet. Bir sonraki konuya geçti. Bu videoda bu kadar.